estamos en el reloj solar del planetario de Ocultar. El reloj consta de, de un plano donde se va a proyectar la sombra y la barra que ven en medio que se conoce como no, la base deben estar orientada hacia el norte y también debe tener la inclinación o la latitud a la que nos encontramos. En este caso la ciudad de Chetumal se encuentra a 18 grados 31 minutos latitud norte. Paralela al eje de rotación de la Tierra y perpendicular a la base. ¿Cómo funciona el reloj solar? Pues tiene que ver con la sombra que proyecta el gnomo. La Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados. La inclinación junto con el movimiento de traslación hace que la luz del Sol llegue en diferentes ángulos tierra. Me explico. En los equinoccios la luz eh, del sol llega directamente sobre el ecuador y nosotros lo percibimos como cuando el sol sale exactamente en el este y se oculta en el este. En esa fecha la sombra de Nomo se proyecta sobre esta línea. En el equinoccio de marzo en la parte norte de nuestro planeta tenemos la primavera, inicia la primavera y en la parte sur inicia el otoño. Conforme pasen los días, la sombra del gnomo se va a empezar a proyectar en nuestras líneas hasta que el 21 de junio aproximadamente alcanza su máxima inclinación norte, la tierra alcanza su máxima inclinación norte y la sombra del gnomo se va a proyectar en esta línea. ¿Ve? En, es, en esta fecha en especial tenemos el día con mayor duración y la noche más corta. Conforme pasen los días, otra vez la sombra va haciéndose más pequeña, proyectándose en estas líneas. ¿Ve? Hasta que en septiembre. El sol va a salir exactamente en el este y se oculta en el oeste, iniciando en el hemisferio norte el otoño, en el hemisferio sur el verano. Conforme pasen los días, la tierra se va a ir inclinando aproximadamente el 20 de diciembre, alcance su máxima inclinación por la sombra del estilete va a ser sobre esta línea. El hemisferio norte va, va a iniciar el invierno y en el hemisferio sur el verano. En las mañanas cuando el sol sale por el este, la sombra del estilete se proyecta sobre esta línea. ¿Ve? A las 7 de la mañana en esta posición. A las 8 la sombra llega aquí, a las 9 aquí, 10, 11, hasta que a las 12 se proyecta sobre esta línea. Ya el sol está en, en esta posición, en el cenit, y pasa al otro lado. Ahora la sombra del estilete va a ser sobre esta parte del plano. A la una, en esta posición, a las dos de la tarde, en esta posición, hasta que vaya bajando y la sombra se va a ir proyectando en las líneas ya graduadas, a las cuatro, y a las 5 de la tarde sobre esta línea.